아, 한 문장씩 막좀 천천히 해보세요. 알았죠? 너무 빨리 하니까 못 알아듣겠습니다, 선생님이. 레디. 선생님, 이렇게 블록 하는 거 천천히 해주세요. 알았죠? 네. 오케이, 레디, 고. 이렇게 블록 하는 거. 그렇죠. sold out 다 팔렸다는 뜻이죠. 너무 잘했어요. 퍼펙트. 와우. 자, 다음 열 문장 갑니다. 알았죠? 지금처럼 쌤 식칠하는 거한 문장 한 문장 해주세요. 그죠? 오케이, 레디, 고! 책은 덮, 책은 덮으세요. 화면 보고 해주세요. 알았죠? 잠시만, 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 잠시만요. 오케이, 레디, 고! 잘했어요. 너무 잘했어요. 이거 어려운 문장인데. 자, 850번과 860번이 무슨 문장이죠? I've never seen. I've never tasted. 맞죠? 네. I have pp. I have pp. 이게 무슨 문장이죠? I have pp. I have plus pp. 이게 선생님 무슨 문장이라고 그랬죠? 아, 현재 완료 문장이라 그랬죠. 네. 현재 완료 기억나요, 안 나요? 현재 완료요? 현재 완료. have plus pp. 기억 안 나요? 꼭그 기억할 필요는 없겠는데. 뭐뭐 한 적이 있다. 네. 뭐뭐 한 적이 있다. 현재 완료. 기억 나죠, 그죠? 그러니까 뭐뭐 한 적이 있다. 좀 이따 다시 합시다. I, I've never seen, I've never tasted 문장이었습니다. 861번부터 한번 가보겠습니다. Ready, go! 861번부터요? 네, 861번부터. I've never listened to the song. 
자, about it. 이런 거는 about it 하지 말고요. A, B, O, U, T, I, T, 에 T, 중간에 T 있죠? 네. A, B, O, U, T, 에 T는 앞에 U, 모음이 있고, 뒤에 I, 모음이 있죠? 네. 이런 것들은 어떻게 해요? about it. 네. T는 R 사운드를 냅니다. 어떻게 해요? R 사운드. 그렇죠. A, B, O, U, T가 있고, 그리고 I, T가 있죠? 지금 T 앞에 모음이 있고 T 뒤에 모음이 있는 거 보입니까? 응. 이때 T는 어떻게 발음하죠? R 사운드가 납니다. 그러니까 about it 해도 틀린 건 아닌데 조금 더 유창하게 발음하기 위해서 about it 시작 about it 그렇죠. about it 시작 about it 그렇죠. 잘했습니다. about it 그러니까 what did you say, what did you say about, about it? 그렇죠. 물음표, 물음표, 어, 물음표 의문문이니까 끝을 좀 올려주시면 what did you say about it? What did you say about it? About 그죠 about it 하지 말고 about it. What did you say about, about it? it? 어, 그렇게 하면 됩니다. Right? Okay. okay. Next sentence. Ready, go. I said it was really funny. Boring, 그렇죠. Boring. May I take your order, please? Good. I like, I do, um, I do like a hamburger and a lot of coffee. Good. Lucky for me. Nice for me. I appreciate all the last gold box. Okay. Appreciate. 다시 one more time. Appreciate. Appreciate. 자, thank you 하고 appreciate는 비슷한 말이에요. 네. 비슷한 말인데 appreciate라고 하면 훨씬 공손한 표현입니다. 무슨 표현요? 공손한 표현. 그렇죠. 훨씬 예의 바르고 공손한 표현입니다. Thank you란 뜻하고 비슷한데 thank you보다도 I appreciate. it 하면 I appreciate it 하면 훨씬 공손하게 감사합니다 라고 하는 겁니다 오케이? 네. 어 각자는 더추라고 하죠 마지막 How would you like your steak? Good, very nice 오 너무너무 잘했어요 너무너무 잘했어요 우리 빌리 이제 완전히 박사 다 됐네 너무 잘하고 있습니다 아 그러면 좀 전에 선생님이 현재 완료라고 했는 거 기억나죠? 어, 선생님이 설명해 주면 금방 기억날 겁니다. 현재 완료 한번 해, 한번 잠깐만 복습합시다. 현재 완료는 have plus pp라고 합니다. pp, pp가 뭐죠? 네? have랑 pp는 기억하고 있어요. 그죠? have랑 pp는 나한테 현재 완료 개념에 대해서 까먹었죠, 그죠? 그럴 수밖에 없어요. 왜냐고 하면 좀 어려운 개념이거든요. 네. 과거 분사. 선생님이 과거 영어에는 한국말과는 다르게 과거 분사라는 게 있다고 했습니다. 과거 분사가 왜 있나요? 네. 영어에? I m i g h 그러니까 과거 분사가 I 있는 might. 이유가 뭐죠? 어, 과거 분사가 있는 이유요? 네. 과거 분사 알죠? 영어에는 동사는 현재와 과거와 과거 분사가 있다고 했죠. 그죠? 예를 들면 go, go의 과거는 went, 과거 분사는 gone. 오케이? 기억나죠? 그러면 과거와 과거 분사는 비슷한 개념이에요. 비슷한 개념. 근데 굳이 과거 분사를 만든 이유가 뭐예요? 영어에서 영어에서 굳이 굳이 과거 분사를 만든 이유가 뭐예요? 영어에는 수동태와 현재 완료라는 어 수동태와 현재 완료라는 
우리나라에는 없는 개념이 있기 때문입니다. 이제 기억나죠? 기억나나 안 나나? 기억나죠? 아, 그렇지. 기억나죠. 자, 예문 한번 들어보겠습니다. 예문 들어주면 기억날 거예요. He lost his wallet. wallet가 뭐죠? wallet는 지갑입니다. wallet. 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 okay, wallet. okay, wallet. 지갑이란 뜻입니다. wallet. 어. 그러면 위에 문장 밑에 문장 한번 읽어보세요. He lost his wallet. Ready, go. 아, 하품하고. He lost his wallet. 밑에 문장. <웃음> 밑에 문장. He lost his wallet. 그렇죠. 위에 문장과 밑에 문장 뜻이 다, 뜻이 뭐예요? 둘다 그는 지갑을 잃어버렸다 해요. 둘다 뭐예요? 지갑을 잃어버렸어요. 그렇죠. 잃어버렸어요. 아, 불쌍하다. 그죠? 네, 둘이는 이제 지갑을 잃어버렸기 때문에. 지갑을 잃어버린 거 모를 텐데. He has lost. 안 돼. 다시 한 번. 다시 한 번. 위에 거고 밑에 거고 다시 한 번. 위에 거는 지갑을 잃어버리는 걸 모르는데요. 그거 네. 밑에 거는. 그거 지갑을 잃어버린 거 아는 거 아니에요? 아 비슷했어요. 어느 정도 기억하고 있네요. 자 위에 거는 뭐냐고 하면요. 둘다 공통점은 뭐예요? 공통점은 공통점은요. 둘다 지갑을 잃어버렸다는 거예요. 그죠? 네. 맞죠? 네. 위에 거는 과거고요. 잘 들으세요. 네. 잘, 잘 들으세요, 빌리. 이 네. 밑에 거는 네. 현재 완료거든요. 한마디로 네. 현재 완료라고 하는 것은 네. 과거는 네. 과거에 일어난 사실만 과거는 뭐라고요? 네. 과거에, 과거에 일어난, 일어난 사실만, 사실만 알려줘요. 네. 그런데 그런데 현재 완료는 네. 과거에 일어난 사실이 현재 완료는 과거 일어난 사실이 네. 현재 완료는 과거 일어난 사실이 어디에 영향을 줘? 현재 영향을 준다고. 어. 과거 일어난 사실이 현재까지 영향을 미쳐 안 미쳐? 아 영향을 미치잖아. 영향을 미치지 그지 그지. 영향을 미쳐 안 미쳐? 현재 완료는 뭐라고요? 과거에 일어난 사실이 현재 영향을 미쳐야 안 미쳐요. 그렇지. 그러니까 현재 완료는. 과거의 지갑을 잃어버렸어. 잃어버렸으면 현재 그 지갑이 있어 없어? 없죠? 아직 없어요. 그렇죠. 현재 완료는 과거에 잃어버린 그 사실이 현재까지 영향을 주기 때문에 과거에 잃어버렸던 사실이 현재까지 영향을 주기 때문에 현재 지갑이 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 없어요. 없죠? 네. 구분됩니까? 밑에 네. 문장 즉 위에 문장은 그냥 과거의 지갑을 잃어버렸다는 사실만 알려주지만 밑에 거는 과거에 잃어버려서 현재에도 현재에도 지갑을 지갑이 없다는 이야기죠 그죠? 맞나요? 네 선생님 네? 네 선생님 네? 근데 왜 현우 할때 이런 거안 했는데 왜 좋은 차할때 이런 거예요? 아 빌리는 좀 수준이 높기 때문에 이제 그 문법도 하는 겁니다. 좀 어려운 문법도 하는 거예요. 그러면 현재 완료는 해석을 어떻게 하냐고 하면요. 응. 잘 보세요. 현재 완료는 따라하세요. 뭐뭐한 적이 있다. 대 이렇게 해석이 제일 많이 돼요. 시작! 더한 적이 있다. 뭐뭐한 적이 있다. 시작! 뭐뭐한 적이 있다. Good. 33 페이지 펴 보세요. 익토스 33 페이지. 네, 폈어요. 폈어요? 네. 
그럼 액조 33페이지 보면 859번 보세요. 그러면 I've never tasted 이렇게 돼 있죠. 그러면 나는 자 그냥 I tasted 하면 해석이 어떻게 돼요? 나는 맛 봤다. I tasted t I tasted 하면 뭐라고요? 나는 맛 봤다. 근데 I have tasted 하면 어떻게 돼요? 나는 맛본 저기 있다. 밑에 고문자 I listened. I listened 하면 어떻게 돼요? 나는 들었다. I listened 하면 뭐라고요? 나는 들었다. I listened 하면 뭐라고요? 나는 들었다. 오케이. 그러면 I have listened 하면 어떻게 돼요? Have listened. 어떻게 해야 돼요? 해석이? 들은 적이 있다? 들은? 나는 들은 적이 있다? 그렇죠! 나는 들은 적이 있다. 뭐라고요? 똑바로 앉아. 적이 있다. 오케이! I have tasted 하면 나는 들은 적이 있다. 그러면 I played 하면 뭐가 돼요? 나는 놀았다. 음. I played 하면 뭐라고요? 나는? 나는 놀았다. 그럼 I have played 하면요? 나는 놀고 있다. 논 적이 있다지. 아, 어. 맞아 아니에요. 맞아요. 그렇죠. 그러니까 I played I played the piano 하면 나는 피아노를 쳤단데 I have played the piano 하면 나는 그 피아노를 쳐본 적이 있다. 적이 있다. 그렇죠, 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 그렇죠. 쳐본 적이 있다. 그러면 I ate watermelon 하면 어떻게 돼요? 나는 수박을 먹었죠. 나는 수박을 먹었다. 먹었다. 그렇죠. 그러면 I have eaten a watermelon 하면 어떻게 돼요? 나는 수박을 먹은 적이 있다. Right. 알겠죠? 네. 그러니까 뭐만 한 적이 있다라고 하는 것은 과거에 경험한 게 지금도 영향을 미치는 미친다는 느낌 옵니까? 네. 뭐만 적이 있다라 그죠? 뭐만 적이 있다라는 그 의미는 과거에 어떤 했던 경험이 지금까지 영향을 미치는 거 맞죠? 네. 오케이 자 정리합시다. Have plus pp는 have plus pp는 뭐라고요? 과거가 현재 영향을 미치는 거 현재 완료. Have plus pp는 뭐라고요? 과거가 현재 현재의 영향을 미친다. 그렇죠. 그렇죠. 이걸 용어를 말하고 하죠. 현재? 완료. 완료. 맞나요? 네. 현재, 현재 완료는 해석을 어떻게 한다고요? 현재 완료는 해석이요? 네. 뭐뭐한? 뭐뭐한? 한 적이 있다. 그렇죠. 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 뭐만 적이 있다. 그런 식으로 해석을 하면 됩니다. 오케이? 네. 오늘 너무 잘했습니다. 빌리. 오늘 굉장히 어려운 건데 